cálmese, hermano. Sí, igual cálmese. Si usted sabe que está carcachada más, cuando vamos en mi carro vamos mucho más rápido. Sí, es que es en su carro, usted mismo lo está diciendo. Pero estamos en el de mi papá. Para, sí, ¿sabe qué? Venga, Tommy, Tommy. ¿Sabe qué? Es que yo vi, yo vi una vaina ahí en internet, un challenge buenísimo porque no me graba. ¿Está en serio? ¿En serio? Agarre. Grabe. ¿Es en serio un challenge, David? David, 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 ya, ya lo grabé. ¿Ya? Vámonos, David, vámonos, ya, dejen la estupidez. <risa> ¡Cuidado, David! ¿Cómo que venimos aquí? Vamos a ver qué pasó. ¿Cuál que vamos a ver qué pasó? Es que usted es idiota, ¿qué? A ver, nos vamos a alargar ya acá. Nos vamos a ir a alargar. David, entienda, no es una persona. No nos podemos ir así. Sí nos podemos ir así. Relájese, hermano. Qué suerte. Qué suerte. Mire, David, usted sabe que esto que nosotros hicimos está mal hecho. Era nuestro deber llevar a esa persona a algún hospital. Sí, viejito, cálmese, que igual si eso es así, alguien seguramente ya lo llevó. Usted y yo no nos hemos visto hoy, ¿entendió? Sí, sí, sí. No, 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 sí, 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 no. Usted no se le olvide que su papito trabaja para el mío y pues si usted le da por abrir la boquita. Yo hago que su papá se quede sin trabajo. Y usted no le va a hacer eso a su familia. No hay que ahora se toca Calladito, viejito. Calladito se ve más bonito, bebé. Chao, pues. Sí, bebecita, lo que pasa es que estoy un poquito rendido ahorita porque estuve jugando en línea toda la noche. No, amor, pero no me cortes. Sigamos hablando por Face Note, ¿sí? Mi amor, te lo prometo, te lo prometo que ahorita no se va a poder, de verdad que estoy muy, muy rendido. Más bien hagamos una cosa, yo te marco mañana, ¿sí? Y, y nos vemos. Te mando un besito. Fernando, levántese. Fernando, levántese. ¿Usted qué diablo le hizo al carro? Oiga, ¿qué es la gritadera? ¿De qué está hablando la noche? Estuvo aquí toda la noche estudiando. ¡Responda! ¿Usted sacó el carro sin permiso? No, papá, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tiene un totazo el tremendo el carro en el bumper, pero no. Nadie fue. Resulta que el carro como fantasma salió solito anoche y se estrelló. No, papá. Mi mamá le acaba de decir. Yo pasé anoche acá. ¿No será que se lo estrellaron allá en el parqueadero donde siempre almuerza? ¿A usted se le ocurrió preguntar eso, mijo? Acuérdese que esta no sería la primera vez. Bueno, ya, Mariana. Deje de ponerse del lado de Fernando. Mm. Fernando, a ver, dígame la verdad. Fernando, ¿usted sacó el carro sin permiso? Ay, ya le dijo que no. ¿Por qué no le cree? Más bien vamos a desayunar que se enfría. Vamos. ¿Cómo no? Resulta que ahora el despistado de la casa soy yo, ¿no? 
Traje el carro del parqueadero aquí y no me di cuenta que estaba golpeado. Lo creen a uno caído de la hamaca. Buenos días, ¿no? Buenos días. ¿Qué tanta hambre? ¿Saliste de rumba anoche? Uh -huh. Ni que iba a salir. Es que acaso don Alberto ya me devolvió el carro y yo no me entré. Ah, ¿acaso mejoraste las notas del semestre y no me enteré? Pues es que precisamente por eso no salí anoche, porque me quedé aquí estudiando para el semestre. Buenísimo. Cuando entreguen notas veremos si tanta belleza es verdad. Y ahí hablaremos del carro. Impactada toda la capital. No hay testigos sobre el incidente y tampoco hay registros sobre las cámaras de vigilancia, ya que en este punto no las hay. La mujer de 25 años de edad, identificada como Gloria Buendía, es una madre soltera que trabaja arduamente para sostenerse ella, a su hija y a su papá. Gloria papá, ¿a ti no te da pereza empezar el día con malas noticias? Flojera. Porque fue atropellada precisamente... No me diga, mi hijo. ¿Otra vez estamos atrasados en la hipoteca? Pues sí, pero es que la plata no alcanza para nada. Me va a tocar pedir un préstamo otra vez en la empresa porque si no, nos embarga. Ay, no puedo creerlo, la gente como es de inhumana. ¿Ah? Dejar a esa pobre muchacha ahí tirada y embarazada. Qué bestialidad, ¿no? Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero después de semejante totazo, yo no creo que la mamá y el bebé sobrevivan a eso. No. Ah, era que sí. Mi hijo Fernando, ¿para dónde va? Para lo que pasa es que me siento maluco el estómago. Ay, le dio el virus ese que tiene todo el mundo. Ya le subo un tecito, mijo. Hay una cantidad de gente con ese virus. Mi hijo, ah. ¿fue muy grande el golpe? Un golpazo, como le dije. ¿Sabes qué, Mariana? Ya vengo. Sí, embarazada, ¿y qué tal que se muera? No, eso sí sería grave para su papá. ¿Y por qué mi papá? Porque su papá es el dueño del carro. Y además usted y yo somos menores de edad. Pues la ley es muy clara con eso. Hola, mi amor. ¿Qué más, amor? Hola, Fe. ¿Cómo va todo? Bien, ahí. Oiga, vean, ¿ya vieron el último challenge? El de Melemido todo. Muestra, muestra. Mírenlo, perchito, vean. Sí. Mire. Este man que está acá, el man se... ¿Qué importa de eso? Fecho. Vea, pille, pille que le va a gustar, le no. El man se bañó en alcohol, se prendió en fuego y se mandó después a una piscina. Llegó a 200 mil likes y dijo que si después llegaba a 300 mil likes, el siguiente challenge era que el man se le iba a botar un carro en velocidad. Ferchito. ¿Y este man qué? Oiga, Fer. ¿Por este man qué? Pues no sé. Este man qué, amor? Ay, amor, ¿por qué no tenemos trabajo social. Y tú dijiste que me ibas a acompañar. No, no, no. Tú, no, no, no. tú te vas a acompañar. Uh -huh. Vamos. Disculpe, señorita Gloria, buen día. ¿Dónde se encuentra? Lo siento, sí. Muchas gracias. La mujer de 25 años de edad, identificada como Gloria Buendía, es una madre soltera que trabaja arduamente para sostenerse ella, a su hija y a su papá. Ella se encuentra gravemente herida y fue llevada al hospital 
San Antonio, donde los médicos afirman que tiene cinco meses de gestación. Ella y su bebé se debaten entre la vida y la muerte. Es que, es que mi hijo sí definitivamente no se queda con nada. No me parece que afortunadamente hubo un testigo y vio cuando ese automóvil atropelló a la niña. Ah, la policía ya tiene toda la descripción de ese carro, el color, el modelo, todo. Sí, no, eso en cualquier momento yo sé que, que lo van a detener. Sí, sí tranquilo. No, pues, ¿qué se puede hacer esperar? Me da mi hijo su juguito. Gracias. Bueno, ¿qué le dijeron en el parqueadero? Allá fue donde le hicieron el golpe. Sí, sí, ya se me entiendo yo. Allá no tienen ni idea de qué fue lo que pasó. Silverio, ¿le iban a decir? Ellos se tapan las embarradas entre ellos. Ay, Mariana. Curioso lo que dice Miguel, el detalle de Carlos. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Mire, a mí esa pintura siempre me pareció extraña. Y el vecino me sacó de dudas. Mire, esta pintura, esto no es pintura de otro carro. ¿Ah, no? No, señora. Es pintura de madera. Fernando, vamos a hablar con seriedad y por favor, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó anoche? ¿Usted sacó el carro y se accidentó? Silverio, él ya le dijo que no fue porque es que no le creí. Mariana, por favor. En las noticias están hablando del modelo del carro que atropelló a esa señora. Un carro como el nuestro. Y la pintura. La pintura no es de otro carro. La pintura es de madera. Como el carro de madera que tenía esa señora. Fue usted, Fernando. Sí, papá. No, perdóname, fue mi culpa. Dios mío, ¿y entonces qué tenemos que pensar? Porque ahora entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos seguir quedando callados. Vamos a tener que hablar con la policía, ¿cierto? Mi ¡Mamá! Mariana, pero, ¿cómo se pero, le ocurre decir una cosa de esas? Pero, ¿y entonces? No, señora. Tenemos que protegerlo. Es un niño. Como padres tenemos que protegerlo. ¿Usted iba solo o con quién iba? Sí, para yo iba solo. Ay, Dios mío. Ya, ya. Una serie basada en hechos reales que le pueden pasar a cualquiera. En ese momento yo tomé una decisión, la cual me voy a arrepentir por toda mi vida.